Sziasztok! Ez a 22. PHP tutoriál, és uh, mivel az adatbázisokkal most készen vagyunk, ezért a, az asztalok, azaz a table létrehozásával fogunk foglalkozni. Először is lépjünk be a PHP My admin -ba. majd uh, létrehozunk egy új adatbázist, aminek legyen a neve Users, azaz felhasználók. Létrehozzuk, és én már is törlöm a tesztet, amit itt az eldobással tudunk. Tehát van nekünk egy Users uh, adatbázisunk, ebben létre tudunk hozni asztalokat. Itt például, de de így egyszerű, tehát users és van egy név része az uh, legyen a table neve ugyanúgy users és vagyis inkább legyen info és uh, a sorok száma legyen 4 tehát uh, 4 sor lesz number of columns uh, indítjuk tehát <coughs> az első oszlop a, vagyis sor neve lesz az id itt uh, nagyon sok uh, uh, változó találunk féle fajta ki mit szeret um, a voucher általában uh, betűkre szokták használni, az integer számokra szokták használni, a date ugye napokra, a textet ugyanúgy írásra, és uh, én egy big intet fogok használni, és a hossz érték 100 darab karakterrel lesz egyenlő, tehát uh, 100 hosszúságú lesz, uh, alapértelmezett ezt uh, hagyjátok, nem kell illeszteni sem kell ez amúgy a kódolás és uh, uh, ezt is használhatjátok a tulajdonságokat és uh, van itt egy ilyen, hogy nulla ezt uh, azért úgy lehet használni, hogy uh, létezhet ez a sor, de hogyha belerakják, hogy uh, legyen nulla akkor nem lehet beleírni semmit Uh, szóljatok, hogyha látjátok valami értelmét és uh, szeretném tudni, mert engem nagyon érdekel, hogy mi értelme lehet ennek uh, és uh, van itt nekünk egy index itt uh, be kéne állítani azt, hogy primary azaz uh, elsődleges tehát uh, mindenképpen az uh, első uh, tehát uh, ez fogja végül is elvégezni legelőször és ez nagyon fontos lesz számára majd van itt egy auto increment, increment. Um, ez arra való ezt be is pipáljuk hogy ugye az idét a webszerkesztők 99%-a használja az auto increment uh, azt fogja csinálni hogy az uh, első szám egy lesz és mondjuk regisztrálásnál az első ember az egyest kapja, a második ember a kettest, a harmadik a hármast és így tovább aztán lesz nekünk egy felhasználó vagy mondjuk írjuk azt, hogy username és ez legyen voucher és 20 karakteres aztán legyen egy Password, az az jelszó ez is legyen voucher és ugyanúgy 20 majd legyen egy e-mail ami ugyanúgy voucher és legyen a hossz érték 50 ki tudja ki miért szokott um, itt két lehetőség van mentés vagy indítás az uh, indításnál uh, 
add van columns azaz itt is van valahol jaj ezt már elhagytuk hogy hány columnet adjon tehát mit adjon hány darabot adjon hozzá itt ha megnyomnánk azt hogy indítás akkor hozzáadna egy darab, még egy darab sort ha éppen kellene de mi a mentésre megyünk és készen is van az info itt is van hogy itt is van a tulajdonságok róluk és ide tudunk menni hogy beszúrás az info táblába az idével nem írunk semmit a username-be beírjuk azt hogy litty a passwordhez beírjuk azt hogy password uh, majd az e-mailhez beírjuk azt hogy tudni lukacteszt.hu és itt van egy olyan kiegyes ha kiigzeljük vagy ha kipipázzuk akkor lehet ide is írni de mi nem csináljuk ezt és vagy innen tudunk indítani innen is indíthatjuk de innen is és itt is van be is illesztette Litty, password és cruller danikukacteszt.hu és az első sor beszúrása megtörtént a beszúrt sor azonosító száma 1 ahogy mondtam az első user 1-es lesz és itt meg is tudjuk nézni a tartalmat és itt láthatjátok hogy itt van id1 username litty password, password és e-mail krulladanikukacteszt.hu Köszönöm a figyelmet! Ez már tényleg az adattárolás része. Nézzétek tovább, innen már érdemes. Sziasztok!